காஞ்சிஸ்டி மடத்தருகில் ஒரு பூக்கார் இருந்தாள் அவள் மகா பிரியவாளை அப்பா என்றுதான் அழைப்பாள் தினமும் ஒரு கூடை பூவினால் பிரியவாளை அர்ச்சிப்பாள் அதற்கு பெரியவா ஏன் இப்படி பூவை வீணாக்குற இதை விற்றா உனக்கு காசு கிடைக்குமே என்பார் காசு பெருசா சாமி உன் தலையில் அர்ச்சித்தால் அதற்கு மேலே எல்லாமே கிடைக்கும் என்பால் பூக்காரி மடத்தில் ஒரு நியதி உண்டு பெரியவா படுத்துக்க போய்விட்டா யாரும் எழுப்பக்கூடாது ஆனால் இந்த பூக்காரிக்கு மட்டும் விதிவிலக்கு எத்தனை நேரமானாலும் வரலாம் ஏனெனில் பெரியவாளே அவளிடம் நீ உன் வியாபாரத்தை முடித்து கொண்ட பிறகுதான் என்னிடம் வரணும் பாதியில் விட்டுட்டு வரக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருந்தார் அவளது பிழப்பை தனக்காக விடுவதற்கு அந்த கருணாமூர்த்தி சம்மதிப்பார் ஒரு நாள் பெரியவா மடத்தில் உள்ள ஒரு பக்தரை ஒன்பது மணி செய்தியை சொல்ல சொல்லி கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் வேதாந்த தத்துவங்கள் ஒரு புறம் இருந்தாலும் உலக நடப்பையும் தெரிந்து கொள்ளாமல் விடமாட்டார் அந்த செய்திகளை அலசி ஆராய்ந்த பிறகு படுக்கப் போக நெடு நாழிகை ஆகிவிடும் அன்று புதுக்கோட்டிலிருந்து ஒரு பெண் பெரியவாளுக்கு வெல்வெட்டில் பாதுகை ஒன்றை செய்து கொண்டு வந்திருந்தாள் அதை காலை முதல் பெரியவா கயற்றவே இல்லை படுக்கைக்கு போகும் முன் கொட்டகை சென்று தேக சுத்தி பண்ணி கொண்டு வர சென்றார் பெரியவா அப்போது அந்த செய்தி சொல்லி கொண்டிருந்த பக்தர் இன்று பெரியவா பாதுகையை கழட்டினதும் நான் தான் எடுத்துக்கொள்வேன் என்னிடம் பெரியவர் பாதுகை இல்லை என்று மகா பெரியவர் பாதுகையை கழட்டுவதற்காக காத்திருந்தார் பெரியவா பாதுகையை கழட்டாமலே உட்கார்ந்திருந்தார் அப்போது அங்கு வந்த பூக்காரி பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் செய்தாள் பெரியவா பாதுகையை கயற்றி பூக்காரியிடம் கொடுத்து இது உனக்குத்தான் எடுத்துக்கோ என்றார் அந்த பக்தரோ நாம் ஒன்று நினைத்தால் தெய்வம் ஒன்று நினைக்கிறதே என்று குறையோடு திரும்பினார் எத்தனையோ பேர் அந்த பூக்காரியிடம் லட்ச ரூபாய் தோறும் இந்த பாதுகையை கொடு என்றனர் அவள் அசையவே இல்லை அப்படி ஒரு பக்தை பெரியவா சித்தியான பிறகும் சமாதிக்கு இரவில் பூக்களை அர்ச்சிப்பதை காமாட்சி விடவில்லை ஆனால் பெரியவா இருக்கும்போது பூக்குழியை வெறுமனே திருப்பாமல் ஏதாவது படம் போன்றவற்றை அதில் போட்டுத்தான் அனுப்புவார் அவர் மறைவுக்கு பின் வெறும் கூடையை பார்க்கவே அவளுக்கு வருத்தமாக இருந்தது அப்பா நீ இருந்தால் இப்படி என்னை வெறும் கூடையுடன் அனுப்புவாயா என்று புலம்பினாள் கூடையை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தவர்களுக்கு தூக்கி வாரி போடும்படி அதிர்ஷ்டானத்திலிருந்து ஒரு செம்பருத்தி பூவை யாரோ வீசி இருந்தது போல் வந்து அவள் கூடையில் விழுந்தது சமாதிக்கு நேரே முறையிட்டால் கூட பதில் சொல்லக்கூடிய சாமியை போயிடுத்து போயிடுத்துன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது என்று அவள் எல்லோரிடமும் சொல்லுவாள் இப்படி ஒரு பக்தை இது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் செய்யும் ஏற்கனவே செய்த நண்பர்களுக்கு நன்றி